കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുത്ത വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോണിനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിലും ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കുലറിൻ്റെ മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകൾ അത് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എസ് ഡാഷ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് സം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അനദർ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എസ് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ പാർട്ടിക്കിൾ പി ഹിയർ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എസ് ഈസ് ഒ ആൻഡ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എസ് ഡാഷ് ഈസ് ഒ ഡാഷ് ഡെറ്റ് ഒ ഒ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഡാഷ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഈസ് ആർ വെക്ടർ ആർ സോ ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ ആർ ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ വെക്ടർ ആർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് and the relation between these three vectors so we can write this vector plus this vector is equal to this vector that is vector r that is with respect to the frame s yes, is equal to the position vector of the origin of the frame s dash plus the position vector of the particle with respect to the frame s dash that is r dash now If we take the deriv- time derivative of this, we can write dr by dt is equal to d by dt of capital R plus d by dt of R dash. Here, dr by dt gives the velocity of the particle p with respect to the frame yes dr dash by dt that gives the velocity of the particle with respect to the frame s dash and dr by dt gives the velocity of the frame of reference s dash with respect to the frame s now <coughs> we can write this as uh, simply v is equal to capital v velocity plus v dash okay now <coughs> v is equal to capital v plus v dash v dash is the velocity of the particle with respect to the frame s dash v is the velocity of the particle with respect to the frame s now suppose s is an inertial frame if v is a constant if the second frame of reference s dash is moving with a constant velocity v dash also will be a inertial frame so that means every frame of reference which is moving with a constant velocity with respect to another inertial frame also will be inertial frames now we can take the second derivative of this equation d squared r by dt squared is equal to d squared capital r by dt squared plus d squared r dash by dt squared so d squared r by dt squared is the acceleration of the particle p with respect to the frame s yes. so we can say it is an inertial frame a in is equal to d squared r capital r by dt squared that gives the acceleration of the frame s dash with respect to the frame yes and d squared r dash by dt squared that gives the acceleration of the particle with respect to the frame s dash we can write a dash so we can write a inertial is equal to capital a plus a dash now in this case as a second frame of reference s dash is having an acceleration we cannot consider s dash as an inertial frame s dash is a non inertial frame of reference so better so we can re this equation can be therefore written as 
acceleration in the inertial frame is equal to acceleration of the frame s dash plus acceleration in the non inertial frame so all these are vectors so now we are uh, rewriting that equation acceleration in the non inertial frame a non is equal to acceleration in the inertial frame minus acceleration of the non inertial frame with respect to the frame yes so if you multiply this acceleration with the, the mass of the particle we will get the force so we will get m into a non is equal to m into a inertial minus m into capital a so this is the force experienced by the particle with respect to the frame s dash which is a non inertial frame that means force in a non inertial frame f non inertial is equal to m into a n a i n so that is the force experienced by the particle with respect to an inertial frame that is f inertial plus you can write f f y c fictitious force so in a non inertial frame the force experienced by the particle is equal to the force experienced by the particle in the inertial frame plus some fictitious force and that fictitious force is given by minus m into a now if the second frame of reference s dash is having a linear acceleration so this fictitious force can be calculated easily the second frame of reference s dash can have acceleration when it is rotating so when the frame is suppose s dash is rotating uh, that means say with a constant angular velocity when it is rotating actually the direction of velocity is continuously changing that means it is having an acceleration so in all the rotating frames are having acceleration so if s dash is a rotating frame of reference the calculation of the fictitious force is not so simple so what we are doing is to find the an expression for fictitious force in a non inertial frame we have to find a relation between any vector in an inertial frame and a non inertial frame that is what that is the method we are going to adopt so we are uh, trying to get a general equation that is connecting the relation between any vector in an inertial frame and a non inertial frame so that is what we are going to discuss in the next lecture okay thank you